Muy buenas a todos, Bordenés. Soy The Wild Gamer y hoy, como siempre, tenemos un puño de cosas de las que hablar. Habrán noticias que vamos a dejar para el final, ¿vale? Algunos comentarios de los desarrolladores de Bungie, pero al margen de eso, vamos a centrarnos en hablar sobre lo que se irá, lo que se quedará y lo que cambiará cuando termine esta temporada de lo imperecedero en apenas tres semanas. ¿Qué? Menos de tres semanas, de hecho, así que hay un montón de cosas de las que vamos a hablar y no quería tardarme en hacer este vídeo por varios temas, como por ejemplo algunas búsquedas que se irán, ¿vale? Búsquedas que igual tú tienes un progreso, estás a punto de terminarla y crees que se va a quedar, pero no, tío, no, ¿vale? Así que dejad que os explique. Y bueno, esto es algo que también le podéis comentar a vuestros colegas si es que están con aventuras, les queda poco o lo que sea, pues avisadles de que hay algunas que se van a ir. Ahora os explico cuáles. En fin, antes de pasar por las noticias y los comentarios de los desarrolladores, voy a explicaros esto. Antes que nada, vamos a hablar de la temporada y lo que cambiará cuando esta termine en, pues eso, unos 15 días quedan, me parece, queda poco. En fin, hoy, oh, por cierto, Bungie ya nos comentó que aún no ha terminado, aún tienen que entrelazarse las historias y, por cierto, están reuniendo comentarios y quizás los implementen sobre la mente imprecedera. O sea, están reuniendo comentarios sobre la mente imprecedera ahora mismo, así que... No sé si la actualizarán uh, antes de que termine esta temporada. En fin, eso lo, lo hablaremos ahora, ¿vale? En cuanto a lo que se va, lo que se queda y tal... Antes que nada, lo que no se va, porque hay gente que... A, a, a igual está pensando que se van a ir este contenido Todo lo que tiene que ver con Shadowkeep Bastión de sombras, las cazas de pesadillas La mazmorra, la incursión Las recompensas de Eris, la trilha de encantamiento Y todo lo que tiene que ver con el DLC se va a quedar Vale, así que no os preocupéis Eso se queda ahí Lo que sí se va a ir al terminar la temporada Son cosas como el pase de temporada Así que si aún no lo habéis hecho, aprovechad ¿vale? Porque o sea, todo lo que son las recompensas a lo, Los materiales Los artefactos, la armadura Supongo que el exótico de Eriana's Bow, el cañón de mano, se quedará de alguna forma. Podremos obtenerlo a través de, de los engramas exóticos. No estoy seguro de eso, no es algo que hayan confirmado. Supongo que en principio se irá, porque nos dijeron que todo lo del pase de temporada se irá. Así que es posible que se vaya ese exótico también. Es algo a tener en cuenta. Al margen de eso, pues eso, aprovechad para sacar todos los niveles que os falten para llegar al 100 y llevaros todas las recompensas. Bungie nos comentó que probablemente al final de la temporada, quizás una o dos semanas antes, es probable que este martes, en plan un par de semanas antes, uh, permitan a los jugadores que quieran comprar el resto de niveles que les faltan del pase. Aún no se sabe por cuánto, pero es un tema que nos comentaron, que al final de la temporada, y ya estamos al final, o sea, supongo que esta próxima semana o la siguiente, ya darán la opción de poder comprarlo a los que les interese, ¿vale? Es, obviamente yo no voy a comprarlo. Y un montón de gente no va a comprarlo, pero si os interesa, si no habéis tenido tiempo por cualquier razón, pues que sepáis que en principio se podrá hacer. Un tema importante que se irá con el pase de temporada es el artefacto, ¿vale? Tened en cuenta que el artefacto y todo lo que ello conlleva desaparecerá, tanto los modificadores... Que, es, que tenéis ahora mismo aplicados en Supongo que un montón de armas y armadura Como también los niveles que hayáis obtenido Con el artefacto, sabéis que con el artefacto Vamos subiendo de nivel de experiencia y tal Y también nos aumentan el nivel de poder Pues todos esos puntos bonificación que habéis obtenido De niveles de poder se irán al terminar la temporada Se reiniciarán y se podrán volver a obtener con el nuevo artefacto. Es decir, la próxima temporada habrá un nuevo pase de temporada con nuevas recompensas. Se puede un nuevo exótico, entre otras cosas. Ya veremos cómo es. Y también un nuevo artefacto, eso seguro. Con nuevos modificadores, nuevas formas de jugar. Supongo que más centradas también en, en el daño solar, entre otras cosas que no hemos visto en este artefacto. Pero bueno, esos son detalles, ¿vale? Ya veremos cómo está pronto, supongo. Porque apenas quedan unas semanas para que salga la próxima temporada. Y solo sabemos que es la temporada del alba. Que quizás tenga que ver algo con lo de arreglar las líneas temporales. Y bueno, de eso hablamos en otros vídeos. Continuando con esto, va a desaparecer también ofensiva Vex, la actividad de 6 jugadores vale, la próxima temporada habrá una nueva actividad pero esta se va a ir, así que si la queréis aprovechar, queréis disfrutar y obtener también las recompensas que pueden obtenerse ahí aprovechadlo, son un total de 4 exclusivas que se pueden obtener ahí, 4 exclusivas de temporada que también se irán el cañón de mano, el pulso, el subfusil y el ex... no... El explorador, si me parece que era de esas cuatro, pues tened en cuenta que se irán. Y hay algunas que, bueno, por lo general son buenas, pero os pueden tocar muy buenas ventajas. Así que, bueno, eso a considerar, ¿vale? La próxima temporada, pues, habrá otro tipo de recompensas y demás. Luego, respecto a aventuras, aventuras exóticas, búsquedas y demás, DMG nos confirmó que las únicas búsquedas que desaparecerán esta temporada son las tres de armas Ito, es decir, las armas Ito de vanguardia, Crisol y Gambito. Así que si aún no habéis terminado con esas, os queda progreso o lo que sea, pues contad con ello, ¿vale? O sea, en eso, unos 15 días... Se irán y volverán otras nuevas, pero pues eso, si aún os queda para sacaros, eh, como era el cuchillo de Randy... Y bueno, el subfusil, el gambito y demás, pues id por él, ¿vale? O sea, esto es importante comentárselo a vuestros amigos que quizás no lo saben y se esperan continuar con ello la próxima temporada, pues eso. Esas cosillas sí que hay que empezar a terminarlas ya. Por eso quería hacer este vídeo pronto. Luego, 
Además de eso, el próximo martes 26 de noviembre, es decir, en un par de días, llegará el último estandarte de hierro de esta temporada y la última oportunidad de obtener las, los sets de armadura que están ofreciendo. La próxima temporada seguirán habiendo estandartes de hierro, pero ofrecerán otros sets de armadura, así que si aún no os habéis hecho con él, aprovechad la próxima semana para sacar lo que os falte. Y bueno, eso es un resumen de lo más importante que se irá. Tened en cuenta que la próxima temporada también llegará un nuevo pase de temporada con un nuevo artefacto, una nueva actividad, nuevos eventos, también una nueva historia que debería empezar a entrelazarse con la de la mente imprecedera y mucho más. Um, ya os hablé de eso al detalle, digamos, de lo que espero en el futuro, pero estamos a nada de que llegue y estamos a nada de que empiecen a llover noticias al respecto, así que creo que no hace falta hablar mucho al respecto ahora mismo, o sea... Veremos lo que tienen que decirnos en las próximas semanas y como no, os mantendré informados. Ah, decidme también vosotros en los comentarios vuestros consejos sobre qué querríais hacer para prepararos para la próxima temporada. Yo al margen de eso, al margen de aprovechar toda la temporada que nos queda, si aún nos falta terminar cualquier búsqueda, cualquier recompensa, queréis farmear algún arma en específico, aprovechar ofensiva Vex, la lo que sea, aprovechar de hacerlo ya y también... Para la próxima temporada puedes farmear un montón de materiales. La próxima temporada no será como el comienzo de Shadowkeep, ¿vale? No va a haber unas armaduras 3.0 con las que tengamos que obtener nuevos materiales. Y eso podremos ir con nuestra armadura actual, que probablemente muchos ya tengáis en obra maestra, ¿vale? Y, y bueno, simplemente es cuestión de farmear algo de materiales y contratos. La, la experiencia será muy importante, así que antes, una semana antes de que llegue... Uh, bueno, de hecho, una semana antes y un día antes, porque hay eh, contratos que se van antes, pues a hacer un montón de contratos, a guardarlos todos sin completarlos y completarlos todos al día siguiente. Hoy, por cierto, bueno, de hecho, hay otros consejos de temporada que os comentaré más adelante, creo, ¿vale? Cuando ven, vayan dando más noticias. Como os digo, es mejor esperar a que nos den más noticias. Creo que por ahora ya os he comentado lo más importante. Cosillas como el estandarte de hierro, la armadura, y también los pases de temporada y todo lo que se irá, pues aprovechad y hacedos con ellos si os falta cualquier cosilla. En fin, al margen de eso, decidme lo que opináis, consejos y demás abajo en los comentarios. Pero ahora vamos a pasar a las noticias. Y son bastante importantes alguna. O sea, lo de la mente imprecera, no sé qué pretenden, pero os explico. Cosmo nos ha dicho en Reddit... Bueno, ha respondido en Reddit sobre que el problema del lanza, eh, perdón, lanzagranadas jugado de la partida, que ha cambiado su obra maestra y ahora se ha restablecido a cero puntos de estados, pues es algo que no pueden solucionar. No sé qué ha ocurrido con eso, por qué ha ocurrido y por qué no pueden solucionarlo, pero que lo sepáis, ¿vale? Ese lanzagranadas como que uh, la obra maestra ha vuelto a cero, no sé por qué, y no pueden solucionarlo al menos por ahora, ya, ya os informaré. Ahora, esto es interesante. Dice que se han transmitido los comentarios sobre la mente imperecedera. Incluyendo añadir una dificultad adicional o recompensas única. Que joder, como mínimo, ¿sabes? O sea, bueno, ya discutimos bastante sobre la mente imprecedera. Y bueno, no me extraña que estén uh, hablando sobre el tema y que se hayan enterado, ¿sabes? Y nos pide que demos su opinión ahí, nos da un link, ¿vale? En el que podemos dar nuestra opinión al respecto. Podéis, o sea, tenéis link al artículo abajo en la descripción, podéis verlo todo ahí. Pero, no sé qué pretenden hacer con esto, o sea, pretenden... Cambiarla antes de que termine la temporada Porque, o sea, esto trata sobre la mente imprecedera en particular Yo supongo que para la próxima temporada ya tendrán Su actividad, que debería ser al menos Algo distinta en términos de mecánica A la mente imprecedera, o sea, ofensiva Vex Así que No sé si estos comentarios que están reuniendo son para Cambios que realizarán en las próximas semanas Antes de que termine esa temporada, o son como para Tomar feedback para la próxima temporada y no liarla Igual No lo sé, pero es que me hace toda la olla Que estén Tomando comentarios sobre la mente en precedera apenas unas semanas de que termine. O sea, yo. Yo sacaría a Luke Smith a decir unas palabras sobre varios temas que ya va siendo hora de nuevo. Pero al margen. Bueno, no sé. Vamos a pasar a otra noticia, pero creo que eso era importante. Y bueno, como os digo, tenéis link abajo en el artículo para poder dar vuestra opinión. Luego nos dice que continuará informando a los equipos sobre que los. Lo Perdón. No, sí, continuará informando a los equipos de que los loadouts en el juego, es decir, equipamientos preformados, es decir, tú por ejemplo te creas tu loadout con armas específicas, armadura específica con tal específico, y luego solo tienes que cambiar de loadout para cambiar todo eso al mismo tiempo. Bueno, creo que me entendéis, ¿no? Es que ahora no me viene una palabra específica en español, son como equipamientos que ya has creado tú, y puedes variar directamente en lugar de cambiar pieza por pieza. Así que veremos si añaden eso en algún momento, o sea, estaría más que genial. Eso lo pueden hacer aplicaciones como DIM, o sea, Destiny Item Manager, ¿vale? Hay aplicaciones que pueden hacer eso por vosotros, pero en el juego estaría genial. Luego, DMG nos dice en Reddit que el equipo ha estado buscando comentarios durante la temporada sobre el catalizador de Eriana's Bow, el cañón de mano exótico, y, lo apli y aplicarán lo que han aprendido a los catalizadores futuros. Por cierto, hay un puñado de catalizadores que aún esperamos que entren dentro del juego. Están en la base de datos, así que supongo que en las próximas temporadas irán soltándolos. En fin, 
en foros nos dijo que los comentarios sobre que los lanzacohetes necesitan más amor se han transmitido al equipo. Y es verdad, joder, al menos un cohete más. O sea, no sé, no sé, porque quizás estaría chetado dos cohetes con los lanzacohetes comparándolo con otros. Decidme lo que opináis abajo en los comentarios. Luego, nos dice que han escuchado la opinión de que los exóticos deberían poner, eh, poder tener modificadores anticampeones. Claro que sí, joder. O sea, tenemos el aliento de Leviatán, que ya tiene el mod ese de para parar a los imparables. Pero, joder, o sea, hay otras armas a las que le podemos aplicar estos mods, ¿por qué no a exóticos? Así que, dicen que lo han escuchado. Supongo que no tardarán tanto en hacer el cambio. No es como que se han transmitido los comentarios, sino... Bueno, pasando a otro tema. En cuanto a cómo funcionan las fraguas ahora, nos dicen que tener... Todas las fraguas colapsadas en una sola lista de reproducción ayuda a los tiempos de emparejamiento. Con todos los jugadores en un mismo nodo, no tendrás que esperar a ser emparejado o entrar solo. En fin, van a continuar monitoreando los comentarios sobre cómo podrían mejorar el contenido de la armería negra, incluidas las rotaciones de las fraguas. Y bueno, era normal que después de un tiempo las metieran todas en el mismo lugar porque no hay tanta gente haciendo fraguas y es una mejor forma de reunirlos a todos en un mismo sitio y mejorar el matchmaking. Después, finalmente nos dicen que han estado recopilando comentarios sobre afinidades, cómo funcionan actualmente y qué les gustaría ver a los jugadores. Entre otras cosas. Wow, tengo unas ganas de que empiecen a llegar noticias sobre la próxima temporada porque tengo tantas preguntas que, que me pasaría el vídeo pensando <coughs> y teorizando sobre ello. Pero creo que lo vamos a dejar ya, ¿vale? Os he comentado lo más importante, estas breves noticias que eran muy importantes, sobre todo lo de la mente imperecedera. Yo voy a dejar mi comentario por ahí. Bueno, ya, ya he hecho un vídeo entero, ¿vale? Pero, pero sí, o sea, esas cosillas tienen que escucharse. Al margen de eso, espero que os haya servido de ayuda a los comentarios que os he dejado sobre lo que se irá, lo que cambiará de la temporada. Avisad a vuestros amigos si aún no saben de las búsquedas que va, van a irse, lo de las recompensas y demás. Y aprovechad lo que queda, ¿vale? Pronto tendremos noticias sobre la próxima temporada y esperemos que sea pues, lo mejor que nos puedan presentar. Porque es que no tengo ni idea. Joder. En fin, pronto lo sabremos, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, espero que tengáis un muy buen día, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.